Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo blog Messeur Barbarus 14. Dans cette vidéo, on va observer un petit peu l'évolution qu'a eu la colonie cet hiver. Et on va s'occuper de nettoyer l'air de chasse. Euh, parce que là, euh, franchement, c'est dégueulasse. J'avais pour idée de faire passer les messeurs barbarus en conditions hivernales, histoire de voir comment elles allaient se comporter. J'ai pour cela éteint tout type de chauffage, éclairé l'air de chasse quelques heures seulement par jour et énormément diminué les apports en nourriture. Quelques graines, mais pas d'insectes. Il fait en moyenne entre 16 et 20 degrés dans la pièce, mais malgré ces températures plutôt clémentes, on peut remarquer que la reine a continué à pondre. Cependant, la grande majorité du couvain présent dans le nid est constitué essentiellement de larves. Autre particularité, voilà plusieurs semaines que je n'arrive pas à trouver la reine. En effet, les fourmis sont souvent très agglomérées entre elles et n'offrent donc quasi aucune visibilité. Le stress dû à la lumière et aux vibrations pendant le tournage des vidéos y est aussi pour quelque chose. Question visibilité, ce n'est pas le top non plus dans la partie du nid qui sert de grenier à grains. Les fourmis ont presque recouvert totalement les vitres de leurs excréments, rendant l'observation des greniers impossible. On arrive à peine à distinguer les ouvrières passant dans cette partie du nid. Toutefois, pas d'inquiétude, c'est un comportement tout à fait normal chez les messeurs barbarus. En conclusion, nous pouvons dire que la colonie se porte plutôt bien. La ponte ne s'est pas stoppée cet hiver, mais il va visiblement falloir rajouter un ou deux nids à l'ensemble pour leur permettre d'augmenter leur nombre et ainsi par la même occasion de faciliter leur observation. Le couvain se porte bien, la reine poux, mais les larves ne se développent quasiment pas. Je pense donc que le manque de chaleur n'empêche pas spécialement à la reine de pondre, mais stoppe le développement des larves. Le manque notoire de graines disponibles et la rareté des apports en protéines par les insectes y sont également pour quelque chose. L'air de chasse commence à avoir un sacré dépotoir. On peut même dire que le dépotoir euh, bah, prend les trois quarts de l'air de chasse. Donc on va nettoyer tout ça, histoire d'y voir un peu plus clair. On va carrément y aller avec l'aspirateur. Hein. Ça va faire un peu de bruit, mais tant pis. Il va cependant falloir faire attention de ne pas aspirer les fourmis. Malgré que celle-ci ait déjà connu l'aspirateur. Malgré tout, quelques fourmis qui se sont fait aspirer par l'aspirateur. J'ai envie de dire tant pis. Je vais pas m'amuser à ouvrir le bac à poussière pour récupérer 10 fourmis. Il y a quelqu'un Ça a une autre gueule, c'est beaucoup plus beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand même, ça change tout. 
j'en avais presque oublié qu'elle était jolie cette aire de chasse. Tellement il y avait de, de détritus. On va finir cette vidéo par une distribution de nourriture. Quelques paillettes pour poissons. Des larves de moustiques lyophilisées. Ensuite, qu'est-ce qu'on va leur donner au menu de ce soir euh, Des graines de laitue, tiens. Des graines de laitue. Euh, on va mettre ça là. Des graines d'œillet bleu. Ouais, ouais. Une bonne cuillère à café. Alors, aujourd'hui, j'en mets beaucoup. Hein. Habituellement, je mets pas autant de graines. Que personnellement j'aime bien ne pas en mettre beaucoup pour que tout soit emmené au nid voilà j'aime pas que les graines euh, stagnent dans l'air de chasse donc je n'en mets pas beaucoup alors ce soir j'en mets beaucoup parce que ça fait euh, quelques bon, en fait depuis, depuis le début décembre je dirais même un peu avant je leur donne très peu à manger je voulais simuler un petit peu un hiver euh... je pense pas que c'est une incidence particulière l'année prochaine euh... L'hiver prochain, je, je ne ferai pas. Je ferai. Je ferai pas d'hiver. Je m'embrouille. Des graines de quinoa. Très peu parce que. Je n'aime pas trop ça en fait. Quelques graines de tournesol. Alors les graines de tournesol, c'est chiant parce qu'il faut que je les écrase une par une. Sinon, elles ne les mangent pas. Ensuite. Un petit mélange de graines. Hop, allez, on va dire que c'est bien pour aujourd'hui. Ah non, je vais mettre puissant lit aussi. Hop. Bon appétit, les fourmis. 